ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ മഴക്കാലവും മഞ്ഞ് കാലവുമായാൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ജലദോഷം സൈനസൈറ്റിസ് തൊണ്ടവേദന ചെവി വേദന ചുമ പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മരുന്നുകളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ചികിത്സാ മെത്തേഡാണ് ആവി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ആവി പിടിക്കുന്നത് നമുക്കേറെ ഗുണകരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആവി പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളും ഞാനിന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രോഗം പെട്ടെന്ന് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആവി പിടിക്കുന്നതിന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗങ്ങളെയും മാറ്റാനുള്ള കഴിവില്ല പക്ഷേ ആവി പിടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ അതായത് ജലദോഷമോ സൈനസൈറ്റിസോ ഇല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദനയോ എല്ലാം കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇവയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതായത് മൂക്കടപ്പോ സൈനസിനകത്ത് തരുള്ള കപമോ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഇവ പെട്ടെന്ന് ഉപകാരപ്പെടുന്നു നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അവയുടെ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് നീരാവിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മൂക്കിനകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്തുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് ചുറ്റും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായി അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന കവത്തിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ലൂസാക്കി പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നു മൂക്കിനകത്ത് മാത്രമല്ല സൈനസുകൾക്കകത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള കവവും ഇത്തരത്തിൽ ഇളകി പോകാൻ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ സൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആകാൻ സഹായിക്കുന്നു സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ ചെവിയിലേക്ക് പോകാതെ സഹായിക്കുന്നു ഇതുമാത്രമല്ല ആവി പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന എണ്ണമയം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മുഖക്കുരു പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇത് മാറ്റാനായിട്ടും നമുക്ക് മുഖത്തേക്ക് ആവി കൊടുക്കുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ആവി പിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആവി പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു പാത്രം നീളമുള്ള ഒരു പാത്രം അതായത് സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാവട്ടം കുറഞ്ഞ പാത്രമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പുട്ടുകുടമോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേപ്പറൈസർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി അതായത് പൊടിപ്പിച്ച മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിൻ്റെ പൊടിയോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ആവി പിടിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പലരും ഇത്തരത്തിൽ ആവി പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കടകളിൽ കിട്ടുന്ന പെയിൻ ബാമുകൾ നെറ്റിയെല്ലാം പുരട്ടുന്ന ബാമുകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആവി പിടിക്കാറുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ മൂക്കിനകത്തും സൈനസിനകത്തും കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിനകത്തോ സൈനസിനകത്തോ ഉള്ള കപം അലിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരിക്കലും സഹായിക്കുകയില്ല ഇത് പലപ്പോഴും താൽക്കാലിക ആശ്വാസം എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സൈനസിനകത്ത് കപം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഉപ്പിട്ട് നിങ്ങൾ ആവി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂക്കിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂടെ കുറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മഞ്ഞളിട്ട് ആവി പിടിച്ചാൽ പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് കുറയും രണ്ടാമത്തത് അലർജി പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിട്ടുമാറാതെ തുമ്മലുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി പെട്ടെന്ന് കുറയാനത് സഹായിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സീസണിലെ പനി വൈറൽ ഫീവറുകളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കടുത്ത തലവേദന കുറയുന്നതിന് ഇത്തരത്തിൽ മഞ്ഞളിട്ടിട്ട് ആവി പിടിക്കുന്നത് സഹായിക്കാറുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തലവേദന കുറയുന്നതായിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രമായിക്കോട്ടെ വേപ്പറൈസർ ആയിക്കോട്ടെ അതുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ദൂരമിട്ട് വേണം ആവി പിടിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തു ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന സ്റ്റീമിന് നൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലേക്ക് ചൂടുണ്ടാവും ഇത്തരം ശക്തമായ ചൂട് മുഖത്തേക്ക് തട്ടുമ്പോൾ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഇവ മുഖത്തേക്ക് തട്ടുകയും മുഖത്ത് പൊള്ളലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷനോ അലർജിയോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം തെറിച്ച് വീണിട്ട് പൊള്ളലുകളോ മറ്റു അപകടങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്
അതിൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ മുഖത്ത് ഒപ്പിയിട്ട് അവർക്ക് ആവി നൽകുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആറോ ഏഴോ മാസമായ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അധികം ചൂടാകാത്ത വെള്ളം അതായത് അതായത് വളരെ ചൂടല്ലാത്ത വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ടൗലിൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുടെ മുഖത്തും സൈനസിലും മൂക്കിലും എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിൽ അണ്ണീസിനെസ് ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന പനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നവർക്കും ഇതേപോലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് തുണി മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആവി കൊടുക്കുന്നത് ചെവിയുടെ മുൻവശത്തും ചെവിയുടെ താഴെയും ചെവിയുടെ പുറകിലും ആവി കൊടുക്കുന്നത് അവർ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചെവിയിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് തൊണ്ടവേദനയും ചുമയും കവക്കെട്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം തുളസിയുടെ ഇല ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചോ മഞ്ഞളിട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചോ തുണി മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുടെ തൊണ്ടയിലും നെഞ്ചിലും ഒന്ന് ചൂട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ആവി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കോ ആണെങ്കിലും ഒരു സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ അതായത് ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പൊള്ളലുകളോ മറ്റും ഈ ചൂടുള്ള പാത്രത്തിലോ വല്ലതും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പൊള്ളലുകളോ മറ്റു അപകടങ്ങളോ പാത്രം തട്ടി മറിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ശരീരത്തിൽ വീണ് അപകടമോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ആവി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതോടൊപ്പം കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പറൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള വേപ്പറൈസറുകൾ ലഭ്യമാണ് എല്ലാം തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ വേപ്പറൈസറുകൾ മെഷീനുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു വേപ്പറൈസറുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉണ്ടാ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വേപ്പറൈസറുകളിൽ വെള്ളമിട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അലിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് വേപ്പറിൻ്റെ ഒപ്പം വരികയും ഇത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുമുള്ള പ്രചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് തെറ്റാണ് കാരണം വേപ്പറൈസറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂട ചൂട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള അതായത് തെർമോസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇവ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമെടുത്ത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അലിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ചേരാനുള്ള സാധ്യത ഒട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടം ഉള്ള സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വേപ്പറൈസറുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം അതിനകത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വേപ്പറൈസറുകൾക്കകത്ത് വെള്ളം നിന്നിട്ട് നനവിനകത്ത് പൂപ്പൽ ബാധയുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അതെടുത്ത് വേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പൂപ്പലിൻ്റെ ഫംഗസിൻ്റെ സ്പോറുകൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് വരികയും നിങ്ങളുടെ സൈനസ് രോഗം വല്ലാണ്ട് കൂടുകയോ തുമ്മലോ അലർജിയോ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറാതെ വരുന്നതിനും കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേപ്പറൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം കളഞ്ഞ് ഈ മെഷീൻ ഡ്രൈ ആക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേപ്പറൈസറുകൾക്കകത്ത് ഫംഗസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ ആ വേപ്പറൈസറുകൾ കളഞ്ഞ് പുതിയ വേപ്പറൈസറുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആവി പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നും ആവി പിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇതിനകത്തുള്ള അപകടങ്ങളും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ മാറുന്നതിനും മുഖം ക്ലീനാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നല്ല ഒരു മെത്തേഡാണ് ആവി പിടിക്കൽ എന്നുള്ളത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക വേണ്ട മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ട